。二零一零年，面对蓝星各国对天朝科技长达几十年的封锁，天朝科学院天才院士林峰将带领团队于今日公布太空电站计划，一举突破各国对天朝能源的封锁。去吧，老公，你永远是我的骄傲。这么重要的场合、啊，没有老婆怎么行？你陪我一起上去。嗯嗯，好的。接下来有请林峰院士共同见证有史以来最伟大发明的诞生，掌声有请。各位，为了打破能源技术的瓶颈，空间发电站计划应运而生。这是吗？待会儿好好看看，真有那么神奇？如今，空间发电站计划顺利完成，一夜。我们都是见证者。这这是什么呀？这就是空间发电站，它能将太阳能的转换率提高十万倍，只需要一个小时就能产出天朝消耗一年的电能。提高十万倍的太阳能使用率，那岂不是只要太阳还在，我们天朝就有无限的能源？但问题是。我们怎么把能源从太空传回来呢？远距离传电设备，再有一个月的测试时间，即可从太空传电。到时候，我们天朝将进入无限能源时代。好，好，好，好啊！当初纳群人就是用这个光刻机、用芯片，要卡我们的脖子。如今，我们天朝站起来了。这个样子。绝不能让天朝有机会打破能源封锁。上，上，有资格。放下，先生。陆波，陆波，你你。陆波，陆波，你别管我，快去保护设备。走，赶紧都走，有炸弹。放我下来，林峰，太空电站计划造福天下，你一定要坚持下去。老婆，坚持住，别这样，我们马上去医院，马上去医院。你一定要照顾好哥哥，让他开开心心的长大。老婆，你要坚持住，哥哥还在家等着咱们，女儿还在家等着咱们，你去找老婆，老婆。老婆，全球科技大赛将于三天后举行。据悉，本次比赛，林氏集团科学学会将代表天朝出战。哥哥，你看爸爸。嗯，哎，好了，不哭了，好不好？在这等着爸爸，爸爸过去一趟。嗯。郭主大人，快请起。林峰，你因妻子死亡而陷入精神混乱，被科学院除名的消息，我已经放出去了。你真的考虑清楚了吗？郭主大人，不装疯卖傻，那些人还会对我，对我的家人下手。哥哥还小。我不能让他有事。可这样，你将会失去所有荣耀，未来还将面对无数的骂名和耻辱，值得吗？为了万千百姓，这点牺牲又算得了什么呢？从此以后，只有一个社会最底层的疯子，和郭主您素不相识。哥哥，走，咱们回家了。爸爸给你做好吃的。曾经的天才林峰，已死。行礼
，恭送博士。啊，林氏，哥哥要参加科技大赛。电视，电视，电视，电视，啊啊！哎哎哎哎，还有那个，我。电视，我那个死乞丐，我让你滚！你滚！起开！滚！滚！不是，这怎要这么大牌子？这位美女，想吃点什么？请坐，请坐，请坐。游泳的是地沟油。肉用的是糟头肉，是你自首呢，还是我送你进去？美女，别呀，这不是林氏集团最新研发的检测仪吗？他该不会是林氏集团的总裁林可可吧？林氏可是天朝第一科技集团，林可可可是有着天朝第一科技皇后之称，他怎么会在这儿？这林总，有什么事儿是我可以为您效劳的。把他扶起来，爸，我不是让你在家老老实实待着吗？你怎么又跑出来了？啊！这个傻子，居然是科技女王林可可的爸！这不可能，不可能吧？可惜了，林可可可是科技女王，摊上这么个爹，真是倒了血霉了。没办法呀，我告告发明。发明，发明！你管这事儿叫发明、啊？我的发明啊！你是先给我丢人丢的还不够是吗？把这些破烂给我扔了！发明，我的发明！啊、怎么了，林总？这这有电？这这是？这该不会是石墨烯电池吧？啊！石墨烯电池的储能效率是普通电池的上千倍。一辆电车充满电也只需要几秒钟的时间，当年也只有进行太空电站计划的那批学者在研究。我爸怎么可能会用那种东西？应该又是不知道从哪捡来的破石头吧？扔了吧。走了，我刚提炼出的石墨烯。到底还要扔到什么时候？谁是出问题了？我马上回去。林总，那他先带上。杰克，你竟敢私自篡改实验数据！你知不知道，就因为你，我们整个实验室差点爆炸！我呸！我就是故意的。像你们这样的蠢猪，也配研究这样的东西啊？算什么东西？也配侮辱我天成？林可可呵呵，我告诉你们，你们天朝不配研究这么高端的科技。自由国的人，没错，我就是自由国的人。还愣着干什么？把他给我送治安队去！你敢？我可是自由国的人！住手！住手！你，我自由国的人，就凭你们这群蠢猪，也配审判？谁让你进来的？我是自由国科研协会会长，我到你们这里是你们的荣幸。你，让他们走。林总，最后劝你们一句啊，实验还是终止吧。少了那些数据，以你们的猪脑，这一辈子也研究不出来。实验数据怎么样了？林总，杰克记录了我们百分之四十的实验数据。现在都没了。什么？实验数据找回而已。当年我在天朝顶级核研中心完成过不下上万次。林总，你看这个疯子在干什么？妈，你干什么呢？啊，我我我我玩电脑。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。妈，别再给我添乱了。你知道这数据有多珍贵吗？你知道这里面付出了我多少心血吗？你给我出去！我没有你这样的爸。我出去，出去！过来检查一下，好，看有没有弄坏什么。林总，以后能不能别让那疯子再进来了？不对
。李总，这些数据似乎是好了。好了？怎么可能？会不会是？不可能。我爸他怎么可能会修电脑呢？或许是不小心碰到什么了吧。爸，先吃点饭吧。爸，对不起啊，白天那阵儿，我不应该哄您的。我最近公司出了点问题，所以我这情绪……嗯，<笑>我跟您说这些干嘛呀？您也听不懂。爸，别玩了、啊！我的，我的。您记得吃饭啊，我先去忙了。没想到这么多年，该死的这群人还没放弃监视我。哥哥，你放心，爸爸的攻坚点战计划就差最后一步就完成了。到那时，爸一定会成为你的骄傲。公司的再生能源项目今天进行最后一次试验，可千万要成功啊！太空发电站计划已经全部落实，云儿，把这就过来收你。下面我宣布，全球科技大赛现在。开始。下面我来介绍一下各位选手，他们分别是来自西域的顶级科学家布鲁斯，来自重国的博士龟田一郎，科技女王林可可，科学协会会长陈川。这场比赛根本没有任何悬念，天朝的废物可以退出了。天朝的人，怕是还不如我们国家的猪吧？你。狂妄之极、嗯！告诉你们，这次我科研所耗尽财力，就是要让你们这些人好好看看，我天朝科技正在崛起。看，这就是我的发明。这是，此物叫做癌症粒子治疗仪，能治疗百分之五十以上的癌症，把我天朝人民免遭病症的困扰。这。就是我的专利，天才啊，天才啊，这简直是划时代的发明。这件发明足以造福世界人民。嗯，这下我们可以狠狠的挫挫这帮外国人的锐气了。哎，呵呵呵，天朝人，请下当差就弄出一件垃圾啊！天朝上下都是废物，天朝人，回家吃奶吧。你要干什么？这可是我潜心研究了十几年的设备，这是我的心血。天朝的蠢猪也敢来科技大赛丢人现眼，今天我就要让你们看看我们伟大重国的作品。嗯、这是油吧，能够提升石油资源，节省全球百分之八十的石油。能提升百分之八十的石油资源，那这岂不意味着油价将会大跌？重国不会是大国，这种东西一经问世，肯定能解决很多资源短缺的问题。对呀、啊，哎
。哎呀，两位大人的科技实力才真的雄厚啊！要是能够拿到两位大人的科技授权，那岂不是要飞黄腾达？是啊，桂田先生和布鲁斯旗下的科技如此发达，我刘万山也愿意附庸二位先生。我们不和拉扯。呃，呃，哎哎，桂田先生，你一定要把这个牛马授权给我啊！是啊，先生，呃，从今以后。我刘万山就是你身边的一条狗。哎，对对对对，我也是，真是两条好狗啊！起来吧，哎，谢谢先生，哎，谢先生。哎，你们可是天朝的企业，怎么这么没骨气呀、啊？你们，你你们，你你你，就凭你这废物，你会说这种话？嗯，凭你研究这破垃圾，他好意思说我们？你你你太过分了，林总。但我们这集是可再生能源的实验，你再忍忍吧。刘万山，王红、嗯，你们早晚会后悔的。我天朝上下几千年文明，早晚有一天会超越这群人的。废、嗯、物也想超越我们？来呀、啊，我倒是要看看，你们这群天朝垃圾怎么超越我们。Bruce， 你不要太过分。我天朝科技用了十几年，就超越了你们百年的发展，难道还不能说明天朝科技的实力吗？我天朝族还轮不到你们两个人来指手画脚。哼！今天我给你们两个选择，要么成为我们的护士国，要么让我们封锁你们的科技。布鲁斯大人，不要啊！我们可不能没有你们的科技支持啊！嗯，就是啊。天朝的大部分产品都需要从贵国进口。您、嗯、封锁了科技，我们用什么？你们，哼，你们的生死和我有关系吗？除非你们天朝彻底成为自由国的附庸，否则天朝必死。我知道这场科技大赛的直播，你们的锅猪在看，让他立即爬来见我。你们欺人太甚！让他立即爬来见我。就是了。你们的锅猪在看，让他立即爬来见我。来人，国主大人，快撤！我要亲自去科技大会议场。是。你高兴的太早了，布鲁斯。看看我林氏发明，你再好好想想，还敢不敢封锁我天朝的科技？嗯、差点都忘了，你也是来参加科技大赛的。让我们来看看你带的是什么垃圾。我林氏发明的，正是可再生能源。什么？布鲁斯先生，这可再生能源可比油爆的价值来得高，甚至有可能改变世界未来的能源结构。若是他真的发明出，我们不好和他撕破脸。哼哼，你要是真发明了再生能源，我们自然无话可说，但就怕你拿不出来。我拿不出来。我林氏为了这个项目斥资数百亿，耗费十年心血，今日的最后一次失败，必定成功。既然林小姐这么有自信，那么我们不妨来打个赌吧。赌什么？若是你拿得出来，我们不仅不会封锁你们国家的科技，而且会向整个天朝道歉。若是你们拿不出来，<笑>你要当着整个天朝上下向我们磕头认错。林总，不能答应他。实验还具有一定的危险性，我答应。诸位，这就是我们可再生能源技术的实验现场。严总，准备就绪，实验可以随时开始。好，开始。嗯，好的。接下来我们进行点火倒计时，三、二、一。嗯，<笑>怎么回事？林总，实验那边似乎出了问题。嗯。
天使，出事了，出事了。哈哈哈哈哈！怎么可能？林可可，做出这样的东西，你是让大家看笑话吗？既然实验失败了，那请你履行你的赌约。我一想到林小姐这样的角色，给我磕头道歉，我好兴奋。林小姐，我们的耐心有限，给你三秒钟跪下道歉。听到没有？叫你下跪道歉。赶紧跪下道歉。哎，哪来的臭乞丐？滚开！我有急事，让我进去。林小姐，还不跪是真相？让我们封锁你们的科技吗？你对得起天朝人吗？林可可，还等什么？跪下！你能不能别这么自私？你想眼睁睁看着我们被封锁科技吗？跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！不要啊！可可，不要跪啊！不要啊！好，我跪。嗯、啊，对不起，是我们输了。我求求你们，<笑>放过天朝科技。哎呀，太过分了，这是。林总，不要啊，林总。<笑>我求求你们，给我们一条生路。哎、啊，蠢货，让你磕你还真磕呀！哼，哎。天朝人，你们真天真，真以为跪下我就放过你们了？实话告诉你们，我今天的任务就是封锁天朝的科技。就在刚才，我们自由国已经下达了封锁令，天朝人，接受绝望吧！敢封我天朝的科技，有好大的胆子！我代表天朝正式宣布，世界百年之科技变革。你们自由国和重国将再无机会参加。去看看，去看看，哎，这人哪来的呀？嗯，我以为你们外邦带来什么宝贝了啊？就一堆废品，还敢跑到我天朝来撒野，欺负我的女儿！哼，你在干什么？我去啊，哪里来的乞丐啊？怎么敢顶撞布鲁斯大人啊？那人说是林可可的父亲。布鲁斯大人已经够生气了，林可可他爸这么做是想让我们天朝彻底完蛋吗？哎呦，很好，天朝人，都这么有骨气的吗？我最喜欢羞辱，有骨气的人。谁能把这垃圾给我打的趴在地上？啊、这我就给他美国科技的代理权。不就是一个乞丐吗？布鲁斯大人，看我的！看<笑>你们谁敢？我们凭什么不敢？我今天带的东西足以振兴我们天朝百年。如果被耽误了，你们负得起这个责任吗？你发明了什么垃圾？你是什么人？敢在这里胡说八道？林峰。正式宣布，我要携空间发电站，代表天朝参赛。什么？空间发电站？空间发电站？空间发电站？那是什么呀？空间发电站，简单来说，就是利用卫星在太空发电，相当于太空的三峡大坝。我们天朝有这么牛逼的科技？何止是牛逼？不过。我们天朝要是有这么厉害的科技，那帮人现在应该求着我们。哎，哥哥，不用怕，爸爸在，爸向你保证，从今天开始，我们天朝没有任何人敢欺负咱们了。啊，快起来！林可可，谁让你起来？这里有你说话的份吗？啊！哎，可可，没事，咱们不用向这帮人求饶啊。林可可还有这么一位厉害的老爸呀，又真是空间发电站，那就轮到那帮人跪地求饶了。可可，这帮人他不敢欺负你。可可，走开啊！爸，你到底还要胡闹到什么时候？可可，爸爸没有胡闹啊，你你怎么了？一个连生活都不能自理的傻子。
为什么在这里胡说八道？啊，那林哥哥的父亲是个傻子，看着也不像啊。对不起啊，刚刚都是我爸在胡说，啊、请大家不要当真。原来是个傻子呀，吓我一跳。那个其实，我还以为你们天朝真出了个了不得的任务。对不起啊，我鲁迅先生，我爸爸他。不要向他道歉，他没资格。送什么？我不道歉？难道看着他们眼睁睁的封锁天国科技吗？原以为是咱们救星，没想到是个傻子。哦，我想起来了，林可可他那个傻子老爹，前几天还在捡垃圾来着。王红，你说他之前还在路边捡垃圾吃？是的，布鲁斯大人，何止是捡垃圾，那一团团的泔水就往嘴里塞呀！哎呀，哎呀，哎。你们要干什么？你干什么？我倒是有点好奇，这傻子连路边的垃圾都吃，<笑>其他的东西他吃不吃得下去？把<笑>、嗯、<笑>这东西别给你傻子老爹，我可以考虑放过天朝。布鲁斯，这里是科技大赛，嗯、不是你撒野的地方。撒野！既然你们这么为难，那就算了。看来对你们天朝来说，傻子比科技重要。哥哥，你给他喂下去。林哥哥，你还愣着干什么？你不可能为了一个傻子，要让我们所有人都陪葬吧？就是，反正他是个傻子，他无所谓的。哎，哼。林可可，一个傻子，你犹豫什么呢？对，喂下去。你们天朝科技才有希望。我没得选。哎，我的血！哎，啊！他是我爸。林可可，是我爸。你要记住，大侠科技封锁都是因为你。去死！去死！去死！去死！去死！我真的好累啊！没事，爸爸在，爸爸在。啊，哥哥，你看，嗯，爸，你不傻了？不傻了。布鲁斯，你真以为我是傻子？林可可，得罪了布鲁斯大人，害我天朝科技是要被封锁的。你们林氏是想死吗？那布鲁斯，你消消气，你别急。这个傻子就是我们天朝的败类，就是我们天朝的耻辱。我们天朝一定会自己解决的。傻子，你上场科技大会，侮辱我们的贵宾，还侮辱我们的参赛选手，为了何罪？要断尽之绝，何苦在这里奄奄狂吠？你，林可可，我现在要求你，立马让这个傻子给布鲁斯大人的衣服舔干净，然后带着这尊破烂给我滚出去！让我滚出去？你们还没这个资格！你，鲁斯，你们自由国莫不是怕了？怕我们天朝的科技会超过你们？我怕了，臭傻子！你要是真研究出了太空发电站，我和你一样上街吃垃圾去。别说吃垃圾，就算往我身上泼泔水，我也乖乖忍着。那好啊，今天我就让你们这群洋鬼子好好看看什么叫我们天朝的科技。爸，您就别再胡闹了。就算你现在不傻了，这宇宙空间站也不是您能发明的。天朝的第一天才都失败了，您怎么可能成功呢？太空发电站，十几年前我天朝最年轻的天才院士。顶级科学家林院士也曾经发明过，不过最终是以实验爆炸为由。你能行？这人捣什么乱呢？还嫌我们天朝过得不够惨吗？杨院长，您快看科技大赛吧。科技大赛有什么看的？就是几件臭鞋来罢了。杨院长，这次真不一样。自由国和虫国准备封锁我天朝科技。什么？这个选手叫什么名字？这小子好像叫林峰吧，傻了好几年了，也不知道怎么忽然就好了，还自信参加了科技大赛，真不知道他怎么想的。林峰
林峰，林峰，对对对，是他，就是他，他回来了，苍天有眼，我千朝，复兴有望啊！我要亲自去比赛现场。<笑>院长，院长，医生说您的身体，要不然先让您的学生沈教授去一趟吧。也好，沈科这小子啊，一直认为自己。天资卓绝，这次啊，要让他知道什么叫做天外有天，人外有人呢。沈院士，刚刚杨院长打电话过来，说让你去科技大赛现场，说不用解释，我都看到了，这简直就是胡闹。什么太空发电站？太空发电站的项目，就连当年天朝第一天子都没能做出来，他能做出来吗？还有这个李可可。简直把我的脸都丢光了，飞车，我要亲自去一趟科技大赛现场。是，不住，你为什么推掉所有安排去科技大赛啊？是他，他回来了。谷主大人，您说的是谁啊？我是林峰，他既然出现了，那他说的一切一定都是真的。最伟大的发明已经诞生，传我命令，号令三军，立刻前往科技大赛会场。全力保护国家安全，是。傻子，知道什么是太空发电站吗？就说自己发明了太空发电站。这下够了，这傻子怎么可能知道这么尖端的科技？林氏这次可把我科研界的脸都丢光了。传我消息，我沈科的学生绝不能和林氏有任何来往。是，我怎么不知道？空间发电站就是将太阳能发电装置。发射到太空，在太空建设发电站，从而吸收太阳辐射。因为有大气层的存在，太阳所产生的电离辐射所能到达地面的少之又少。这也是为什么我们普通人所受到太阳辐射的伤害没这么多。但同时，地面上所接收的太阳能也是少之又少。只有在太空当中，太阳才是真正的太阳。太阳所释放出来的能量，足以让我们整个天朝使用上万亿年。上万亿，装什么呢？硅晶体太阳能板只能吸收短波太阳能，对太阳能的转化率只有百分之三十。就算是核电站，那大小的太空发电站也不可能存这么多电。谁告诉你说，我用的是硅晶体太阳能板？难道你没听说过汉纳米管产电吗？汉纳米管发电。碳纳,纳米管？什么是碳纳米管？简单来说，碳纳米管就是将单层的石墨烯碳原子卷成管状，由这样的结构所组成的物质，不仅有高导电、高导热的功效，其坚硬的程度是钢的六，重量只有钢的十分之一。不过，以现在的科技，根本不可能大规模的生产这种材料。小子，还量产碳纳米管，用来发电？你怎么不说？靠不靠？你能凭空造黄金呢？我说过，这件事对于我而言很好解决。哼！碳纳米管是什么呢？它是由一层或多层石墨烯卷成的空心管。早在十几年前，我便攻克了碳纳米管的量产技术。利用碳转化，先将电子剥离出来，然后再利用电脑将碳原子进行高强度的还原，从而达到量产的效果。妙啊！这我们之前怎么没想到？这相当于啊，用电能做了一个模具，将这些碳原子啊，像流水线一样，用模具啊挤压成型，从而实现量产。如果拥有了这个科技，人类对于太阳能的利用率将达到百分之九十以上。就算是能量产这样的材料，又如何？这么远的距离，也根本不可能将电传回地面。怎么？难道你们天朝还搭建了上百万米长的电线不成？就是啊，这么远的距离，根本不可能把电传输回来嘛。林家人构想不错，但是这件事儿根本不可能完成嘛。不就是能量传输问题，无线能源传输。我早已攻克，攻克？你拿什么攻克？嘴巴攻克也算攻克吗
，难道你真不相信我已经造出来了？这个就是我发明的能量传输装置。这就是能量传输装置，还隔空传输的，简直是胡闹！这明眼人都看得出来，就这么个小机器，怎么可能接收这么庞大的能量啊？就是，我是读书少，但不是傻。但凡跟航天有关的，估计有几个篮球场那么大吧。这就是个小丑，你们天朝人还真把他当成天朝科技的救星啊！这简直是在胡闹嘛！如果真的研发出了空间发电站，即便是一秒钟所产生的电量，也远超一座大型核电站。又岂是你这些破铜烂铁能够接收的？他的这堆破烂，要是真的能从太空接收能源。嗯哼，我们不仅不会对你们国家进行科技封锁，怕就连我们大崇帝国也要向你们俯首称臣了吧？要是你这玩意儿真的能隔空从太空传输电能，就证明给我看。如果做不到，那我保证你还有天朝会更惨。李峰，惹怒了布鲁斯大人，<笑>把你杀一万次都不够。布鲁斯大人息怒啊、嗯！我们天朝会把这个混蛋绳之以法的。是啊，别说是你。就连林氏，但凡敢招惹我们布鲁斯大人，就是我们的敌人。你们还真是无知啊！欲加之罪，何患无辞？是不是还想用科技打开我们天朝的大门，逼、嗯、迫我们前次认输啊？欺压了我们这么多年，唯有亮剑方可得胜。你的战书，我林峰接下。爸，岂有此理！这简直是岂有此理！给我加快速度，我不能眼睁睁地看着这傻子在这里胡闹。蓝院长，你看，这人怎么这样？拿天朝的未来开玩笑？这只是他们找他借口罢了。只有实力才能赢得尊重。我相信林峰，他一直是个创造奇迹的人。你、哦、好，大兄弟啊！人们说，你是准备证明你的发明。他敢吗？就凭他？他的女儿用整个林氏集团的资源都失败，他一个人能做出什么垃圾东西？他要是真的能做出来，我第一个向他磕头道歉。这可是你说的，对，就是你说的。不仅是我，还有所有的学位都会向你道歉。对，林峰选手，如果你说的都是对的，请你立刻开始你的实验证明。这个实验暂时还不能开始。啊，做不了。你在这里叫嚣什么？又在这里狂什么？不。可可，这个实验场地太小了，不足以撑起我做实验的体积。拉回现场，这么大的地方还不够你用的吗？要我说你是不干了吧？<笑>没有这个本事就乖乖挨打。太空发电站的技术难度比发射一套空间站的技术难度还要大数十倍，甚至啊，比载人登陆火星都还要难。就算有这样的技术，那也不会在你这样一个无名之辈手中啊，对吧？要不林总，你还是劝劝林先生吧，咱们林氏的脸面都要被丢光了。爸，回去吧，别在这胡闹了哈。我不回，把他带走。林先生，请和我离开。哎，我不走。哥哥，你要相信爸爸。相信？这破烂样的仪器，你让我拿什么相信啊,啊？就你平时捡回家那些垃圾，算得上是发明啊。哥哥。你同样是幸运，当年天朝的传奇科学家林院士，带领团队发展科技，突破封锁。可你呢？你除了会给我添乱，你还会干什么呀？他父亲都是女儿的骄傲。可你呢？你一直都是我的耻辱。如果可以，我真希望我爸爸是当年的那个科学林院士。而不是你，哥哥，爸爸有苦衷啊！好了，林可可，不要在这上演父女情了，来，把这个捣乱的拉起去，把他带走，别动我的东西！这堆没用的东西留在这有什么用？谁说我的设备没有用？那你还在等什么？我对你们天朝的破烂还真是感兴趣呢。我早就说过，大会现场根本承受不住能量接收器的功率，因为现场没有控温的设备。如果强行开启
，势必会引发全城温度升高。听这事，还会引发全城多处火灾，这其中的损失不可估量。如果硬要开启，你说这个损失谁来承担？我，我来承担。就算把整个城市烧成灰，我自由国也赔得起。你来承担这个温度升高、财产损失事情。如果引发森林大火，导致有天朝人丢了性命，你们，你们怎么赔呀、啊？天朝老百姓的生命是你们赔得起来的吗？不会有任何一个天朝人出事，我会通知市长，调动全市的力量做好戒备，不会有任何意外。老师，你怎么来了？别叫老师。当年你从我这毕业以后，我鼓励你发展民事，是想让你振兴天朝科技。是让你在全世界面前丢人现眼的。沈教授怎么来了？沈教授，天朝大学的那位高能物理博导。沈教授的早年就怨恨高级毒，当初就连自由国都亲自邀请上。就是你，你知道你在做什么吗？哼，我当然知道啊！我为天地立心，为天朝立命，为继往圣治绝学。为天朝派万世太平，呸！你在给天朝丢脸，你在给天朝抹黑。就你这点破案子，也配称得上是发明啊？你是有点不逊子，但是你骗得了别人，可骗不了我。就你这对社会，我一眼就看出来，根本就是一堆废铁。还以为这小子真有两把刷子呢，没想到是个笑话。是啊，连沈教授都亲自出来打假了，这小子装什么？这个沈科真是气死我了！我叫他过去是帮林先生的，这个蠢货，他竟然敢这样诋毁林先生！北车，我要到科技大会去。院长，可是您？北车，好。沈教授是国内火箭研究专家，他都亲自来了，您还不肯承认自己的错误吗？哥哥，他就是一个沽名钓誉之辈。如果他真的对咱们天朝科技有贡献，那么咱们天朝科技早就成为世界第一强国了。混账！我对天朝的贡献，哪轮得到你来指手画脚？啊！李哥哥，我看你父亲简直是无可救药。这傻子！竟然敢顶撞沈教授，老东西自己没本事就算了，还敢侮辱国家栋梁，可耻！爸，沈教授再怎么样也不是您能抹黑的，你怎么能这样说呢？他无非就是海外镶了金啊！你说他对天朝科技有什么贡献？一个社会蛀虫，我凭什么不能议论？你，你，你说我的设备不能接收能量？你凭什么否定我的设备？<笑>你说它可以接收太空中的太阳能，再传递到蓝星，转化为电能。当然，但据我所知，这十年来根本就没有任何一家民间卫星发射到太空去，更别提那么庞大的太空发电站了。你的太空发电站又是从哪儿来的？对呀、啊，我也没有听说过，这林氏集团。最近有发射过什么卫星啊？沈教授可是掌管着咱们天朝所有的卫星登记，老东西，装过头了吧？怎么样？你现在还有什么话说？你没听说，不代表它不存在，真是可笑至极。我代表着天朝航空技术的巅峰，我都没有发明出来，这天朝怎么可能有如此尖端的科技呢？难怪。咱们天朝就是因为有你这样的科学家，所以咱们的科学技术才停滞不前这么长的时间。<笑>哎呀，你个傻子，还配说我？啊？老师，您别生气，我爸他……林哥哥，我教你的东西都喂狗吃了吗？啊！不许这样和我女儿说话。爸，一个傻子发明出来的东西，真假你都看不出来？就这样一个破铁，还好意思说是能量接收装置？李芳，你羞辱科研人员，大闹科技大赛现场，导致天朝科学界名誉受损。这小子今天必须付出代价。来人，把这个家伙给我送治安局。另外，这东西
给我砸了！老师，敢！住手！老师，老师，您怎么来了？这人谁呀、啊？竟敢打断沈教授！我疯了！连科研院院长杨院长都不认识。科研院院长？难道就是那个被誉为天朝当代物理学第一人的杨院长？除了他。还有谁敢打断沈教授？老师，您怎么亲自来了？哎呀，就是一个骗子，学生我自己可以解决啊。李峰，今天杨院长都来了，势必这件事情就没那么容易过去。你和林氏势必会定在人类历史的耻辱柱上。杨院长，杨院长，我爸的脑子有问题，我求求你不要跟他一般见识。可可不必道歉。闭嘴吧，你还没有闹够吗？这里不是你胡闹的地方，这里是科技大赛，京城多少顶级科研人才都在关注。林哥哥，你以为你的道歉管用吗？啊？你以为你的道歉能够挽回天朝的损失吗？今天杨院长到了，谁也救不了你们。杨院长，你们天朝人如此侮辱世界科技，还请杨院长能给我一个满意的结果。杨院长，我们的时间非常宝贵。你们的人耽误我们这么长时间，你们天朝科研界是不是要给我们一些补偿啊？<笑>全都是傻子，让咱们天朝名誉受损。江院长，重罚林氏妇女，重罚，重罚，重罚，重罚，重罚，重罚，住口！谁都可以欺负他，但是你们不行。<笑>老师，你你怎么了？林峰，今天杨院长要是被你气出什么问题，你该当何罪？滚开！这好歹的东西！哎，好闺女，快起来！这什么情况？杨院长居然会对沈教授发火、啊？不是老师，您不是让我……我让你来，是来帮助林先生的。你可知道他是谁？院长，我爸他，他可是我只是一名普通的父亲。接收装置还没有交到天朝手中，我还不能暴露身份。<咳>对，他可是参赛的选手之一呀、啊。谁说我们天朝十几年没有卫星上天？十几年前，我天朝曾发射过一颗卫星，三叫天机一号，一点火。而天机一号，就是一架太空的发电站。不是，老师啊，当年天机一号不是没有研究成功吗？再说了，就算研究成功了，和这小子又有什么关系？你给我住口！林先生再怎么说，也是在为天朝而战，你有什么资格在那儿指手画脚的？对，为天朝而战，老师啊。天朝靠的是你我这样的科研人员，而绝非这样的傻子。这样的傻子，支配沦为天朝的笑话。不错，看来天朝也不是没有聪明人。杨院长，你希望天朝科技发展无能力去，但天朝的科技就是落后。你们天朝最好的结果就是向我自由国臣服，否则天朝科技早晚灭亡。老师啊，这布鲁斯先生说的也没错。当年我留学的时候，学习了大量的先进思想，与其靠着傻子，不如向他们学习。啊！你，我没有你这样的学生。你给我走，你给我滚！杨院长虽然很有气节，但是沈教授说的也没问题啊。与其指望这傻子，还不如向自由国俯首称臣算了。沈教授说的没错，一个傻子能研究出什么科研产品？还研究呢？我看啊，全是炸弹吧。布鲁斯先生，您要不看在我的面子上啊，就。饶了天朝，怎么样？哼，你的面子，你算是个什么东西？杨院长，只要你亲自向我自由国的科技臣服，我兴许一开心，给天朝一条生路。否则 ，Rose， 你，哥哥，相信爸爸，再给爸爸一次机会。布鲁斯，你不是想看我启动装置吗？啊，科技。你天朝有的话，我呵呵
，当然想看。那好，我就启动一次给你看。但这里不行，我们必须找一个开阔的场地。我不同意。你们林家的这堆垃圾要是炸了，你们负得起这个责任吗？啊，况且，像这样能源类的科技最容易爆炸。再说了，谁知道你个傻子？会做出什么危险的东西啊，杨院长，你不阻止这个傻子吗？对，林峰，你不能拿我们的生命财产开玩笑。就算是开阔地，你要是炸坏了什么东西，责任你负吗？我相信林峰，林峰的事业出了任何闪失，我负责。简直是疯了，你是不是老糊涂了呀？你知道你在说什么啊？是啊，杨院长，林可可的父亲之前可是个傻子，你相信他？杨院长，虽然很不想承认，但我爸之前脑子的确有问题。况且，我爸他是个普通人，就算是脑子治好了，他也发明不出来如此顶级的科技啊！可可啊，你太不了解你的爸爸了。林峰啊，你要做什么，你就放手去做吧。怎么，杨先生，这傻子难道还是什么隐藏大佬不成？他们哪里有什么隐藏大佬？就算是他杨院长，也要被我们两国的科技碾压一通。杨老院长，你别在这卖关子了。这林峰是骡子是马，要拉出来溜一溜才知道，对不对？嘿，要我看，他女儿都这么无能。林峰，他就是一头骡子。哈哈哈哈你们可知道，当年我们天朝差一点。就研发出了太空发电站技术啊！这我们天朝之前有这么牛的科技吗？我倒是知道些隐藏消息，只不过当初那次实验发生了爆炸，所以消息给隐藏了。那也是相当厉害，这可是国际顶级的科研项目，足以领先外邦百年。你们可听说过这个项目的负责人吗？他十四岁就考入了天朝大学，二十岁就被破格选为。科研院研究员，如果不是因为这个项目太隐蔽，当年的诺贝尔奖非他莫属，非他莫属啊！你听说过吗？我看不一定，再看看。当年啊，他意气风发，天赋无双，堪称天朝第一天才。天朝在他的帮助下，一度突破科技制裁。正是因为那场爆炸，让他。隐姓埋名了十年，十年，卧薪尝胆，只为一朝腾飞。今天，我就告诉你们，天朝的天机一号，研发者是谁？杨院长，你该不会想说，林峰的这件遗体就是当年那位留下的吧？可据我所知，当年那位天才科学家已经死了，那遗体也早就爆炸了。哼哼，一群愚钝之徒！当年那位天才啊，他就是；当年那位天才啊，他就是。我这个设备的技术，也是仿造当年那个天才的图纸制造的。杨院长，现在还不是时候公开我的身份。我看啊，林峰的仪器。和当年那位天才的研发有异曲同工之妙啊！我相信林峰，更相信天朝。<笑>吓我一跳，我还真以为有什么名堂呢。但是你别忘了，当年就算是你们天朝的顶级天才研究出的这仪器都爆炸了，更别说是一个傻子的仿制品了。杨院长，我爸他……可可，你要相信我，更要相信你爸爸。不久啊，你就会知道。你的爸爸是个什么样的存在？能不能成功，要试试才知道。说不定我这个傻子运气比较好呢。运气？你要是这玩意儿真能成功，我们龟田财团卖给你又如何啊？<笑>那好，我们可以做这个实验，但我说了，这个地方不太适合，我们要找一个开阔的地方。好，那我今天就再开一场烟花。林峰，你不是说你研究成功了吗？开始吧。杨院长，我这个仪器一旦开启
将瞬间从宇宙中接收千万亿教人的能量。这么大的事情，你确定你能负责任？天朝还真是擅长演戏呀、啊！怎么，你们真觉得这就能活住我们？靠你们所谓的一气和后果？你尽管实验便是了，我们有的是钱，大不了赔你们钱就是了。好，既然你说了，那我们就开始吧。哎、这林峰别的本事没有。这除了会炸会场、会吹牛，这么小台仪器能产生多大的影响吗？这你就不懂了吧？千亿兆教二所产生的能量能够轻而易举摧毁一座城市，就算这小子说的能将能量回收，也足以让温度提高个五六度。在没有准备的情况下，温度升高五六度，极易引起大型发电设备发生爆炸，尤其是在夏天。如果没有防范措施的话，还极易引发森林大火。那么严重啊！那我要不要通知全城的机构啊？你们净听林峰瞎说，像这种尖端科技，崇国研究了三十年，自由国研究了五十年，而我们就经历了十几年，怎么可能？<笑>十几年，这十几年足够我们天朝崛起。天朝的科研工作者不乏你这种科学败类，只知道崇洋媚外。取得一点点成就，就看我自己脸上贴金。科学精神何在？匠人精神何在？布鲁斯，你说过你能负责任，那我劝你赶紧把钱准备好，因为这个仪器一旦开启，会造成无法估量的损失，甚至是千万亿级别的。我不知道到时候你能不能负起这个责任。林峰，你少废话了，开！就是，让他开，哪有那么多废话？好啊。只要你们把钱拿出来，放在这里，实验马上开始。王六，你们的公司，我记得正好是失之千亿吧？哎，呃，布鲁斯大人，王氏集团可是我的亲血呀、啊！呃呃，阿、呃、姨、呃，你的鞋脏了，我给擦下，我给擦下。想要跟着我混，就把身家全部给我压在这儿，否则我要你们集团无法再运转。<笑>这是我王氏集团一生的心血，足足五十亿。这是我半辈子的积蓄，还有房企。一群狗腿子，活该。那好，实验开始。嗯、哇！哎呀，我怎么感觉突然有点冷啊？就是呀，你不是说温度会升高吗？对呀、啊，要我看，这林峰分明就是在故弄玄虚。我们天朝最尖端的科研团队都在我们天朝大学，哼，他一个人怎么可能研究得出这种矿石发明？哈哈哈哈，林峰，这不会就是你所谓的能源传送吧？就连我自由国都制造不出的东西，就凭你们天朝的废物，怎么可能造得出来？林峰，你不是说天气变热吗？现在怎么变冷了？你不会造了个大冰箱吧？仪器启动需要时间，实验结果很快揭晓。很很快就揭晓，小子，你已经拖了够久了。林峰，你行不行？不行就滚下来。林峰，先前说好的，只要你能证明仪器是真的。我们就会解除对天朝的科技封锁，但是现在你让我们等很久了。我们再给你十分钟时间证明，十分钟后，你要实在不能证明自己，我就会下令让天朝的一切科技产品瞬间瘫痪。十分钟，我只需要五分钟。到时候，太空中的能量传输装置会有上万亿焦耳的能量瞬间到达地面。我说老师。你难道真的相信林峰能够研究得出太空发电站啊？他傻了那么多年，分明就是来捣乱的。而且你看，他那个仪器连一根电线都没有，那么高的电缆，储存在什么位置？对呀、啊，听沈教授这么一说，我才发现他的接收器竟然连电线都没有。真像他说的，有这么大能量，该不会一会儿又要爆炸吧？我看我们还是稍微往后退点。天朝的未来托付给这么一个人，根本就是无稽之谈。我看眼下最主要的就是和崇国还有自由国进行谈判，才是解决眼下问题的根本嘛。
い。不，我选择还是相信林峰。杨院长，时间来不及了。你赶紧通知全城各大机构，让各大机构做好防火的预警，特别是供水局，让他们打开那个供水渠道，让全城做好防火的准备。好，我就去。哎、接电话。哎，喂，哦，知道了，知道了。站长，刚上面来消息说，等会儿可能全城有大火，让我们把阀门开到最大。大什么火呀？吹牛都没看出来，它温度上升四五度。哼，站长，万一林峰他说的是真的呢？傻子的话你也信？再说了，你看看他这仪器上面，他有电线吗？电线都没有，我电往哪里输呀？要我看，他就是一个傻子。杨院长，您为什么这么相信我爸？可可啊，很多事情不是你想的那么简单。不久你就会明白，你的父亲究竟是怎么样一个人。一个二十几岁就能力压各国科研人员的天才，怎么可能会失败呢？杨院长，还有一分钟的时间，你赶紧通知全城市民。让他们到阴凉的地方去躲避，把易燃易爆的物品全部收好。好，咱们要不要把电脑关了呀？现在电脑挺热的。大惊小怪，关什么关？再说现在天气不就降温了吗？再说了，关了电脑，咱们分分钟损失几十万上下。老板，你那充电宝也易燃易爆的呀，还要快收起来。对啊，老板，收了吧。你们懂什么呀？就电视里这个人啊，我之前认识他呀，就是个傻子。<笑>你们呢，还真以为他能改变温度啊？啊！林峰，这时间也差不多了，你这东西是不是坏了？这么久了，连个屁都不放一个。天子的主柱，你还有一分钟时间。坏了。变得更冷了呢。是啊，他不会发明了个超级空气化？我跟你说，就这个傻逼啊，他不太能装了。我操！左边，左边，左边有人，左边有人。对，对，对，对，小心啊！你去把空调温度调高一点去。林峰那边，估计再次被冰上了。我们要加快，一定要保护住林峰。妈的！如果他真的实验成功了，我得想办法把这东西抢过来。抢不过来，我也得砸掉他。蓄势完毕，准备传输。林峰，你说的能量呢？你说的温度升高呢？看来又是一个废物。既然实验已经失败，那么天朝的所有科技设备可以瘫痪了。啊啊啊！我的手机怎么没信号了？我的也是。糟了。咱们的手机芯片是自由国生产的，该不会是他们把咱们芯片封锁了吧？林总，公司百分之八十的流水线设备已经崩溃了。爸，什么？九天管理系统崩溃了？什么？乡村收音系统崩溃了？都是因为林峰这个混蛋啊！你分明什么都不知道，你吹什么牛逼啊？就因为你一个人顶撞了布鲁斯大人，害得我们所有人跟你一起遭殃。林峰，跪下，跪下，道歉，跪下，道歉。<笑>我可不接受一个傻子的道歉。接下来是你们天朝所有人向我道歉，并且割地赔款。你好大的口气！傻子，别再演戏了。你们天朝现在还有什么底牌？一件像样的发明都没有的垃圾。谁告诉你说我在演戏？你又凭什么觉得我的实验失败了？傻子，你就别再演戏了。哥哥。成功了，竟然真的有反应！看来，看来我们天朝复兴有望啊！成成功了？不可能啊！不对呀、啊，林峰，你不是说你这仪器试验成功以后温度会升高吗？对呀、啊，差点被你这小子骗了。刚刚那一切应该是你的机器捣的鬼吧？
，你说的温度升高呢，我怎么没感受到？啊，是啊，这林峰不是说他这仪器但凡一启动，周围温度不就会升高吗？可是现在都没变化嘛。是啊，啊，这么庞大的能量下来，温度不升高才怪。林峰，你少在这玩这些小把戏。老师你也看到，这事情很清楚，这这没有一点变化呀。去<笑>，来来来，准备菜吧。怎么，难道真的失败了吗？这是胡子大人，我怎么感觉温度在升高啊？站长，你看，站长，怎么了，大惊小怪？温度，温度警告六七度，站长。什么？站长，这怎么办啊？站长，还能怎么办？赶紧打开全城应急水阀呀！完了，全完了！这温度提高六七度，咱们城市温度跟沙漠一样，这可、个、怎么办啊，站长？到时候供水不足，我们可是要担责任的呀！担责啊！对，赶紧通知消防队！啊，是是是是是。那么，这么热，我们去里边干嘛？现在电费多贵呀、啊，你不知道啊？站长，我觉得。咱们还是去里边看吧。啊，走走走走走。怎么突然这么热啊？不会是林峰的发明起效果了吧？哎呀，奇怪，怎么突然感觉这么热呀？是啊，我也感觉。布鲁斯先生，这小子不会说的是真的吧？这家伙发明的东西要是真的，就绝不能让他活着出去。布鲁斯，怎么了？现在亲眼见到我们天朝的科技了，你还想封锁我们天朝的科技吗？云峰这个发明，可以改变世界的格局。自由国还想封锁我们天朝，未来啊，有更多的国家和我们天朝合作，自由国再也别想骑在我们天朝的头上。云峰这项发明竟然这么厉害，我看你们这话说的太早了些吧。老师，您这话是什么意思？没什么意思。我们天朝科技发展的本来就晚，像这样尖端的科技，怎么可能发展的出来？我怕是有些人沽名钓誉，耍些什么手段来欺骗大家。这天气热也证明不了什么呀。这夏天本来这天气炎热，不可能这天气炎热，你就说是你造成的吧？不错，天气变热证明不了什么。我相信全世界的人也并不会因为这一点变化。就相信你们天球的科技，那请问我应该如何证明啊？你不是说你从天空传了电回来吗？那你的电呢？对呀、啊，既然是传送能源，那能源呢？啊，爸，你自己说过，从太空中传送能量，能够满足天朝一整年的使用。嘿嘿嘿，就凭这小小的装置，又谈何能满足天朝一年的用电？是啊，林峰这个装置可能是真的，但是能量到不了这么多吧？世界上最大的储电装置也不过只能储存八万度电，太阳一天的发电量最少也是一百万度，你这小小的仪器怎么可能装得下？林峰啊，你是吹牛人不打草稿。你说你的仪器能将太阳的辐射百分百转化成太阳能，再投射到地球，但你又如何让全世界的人相信？今天只有你能证明的仪器有那么强大？我自有过，自然无话可说。我们大崇国都做不到的事情，你一个天朝人又怎么做得到？你们崇国人都是蠢货！你，哼，这也是为什么我的仪器能储存上百瓦的电能。此物便是石墨烯电池工艺。竟然，竟然是石墨烯电池。不过，即便是石墨烯电池。也不能储存这么多电能吧？让你多读点书。现在商用化的石墨烯电池都是假的呀。简单来说，就是普通电池加上点石墨烯科技。但你看，林峰手上这块，跟咱们明显不一样。即便是高级的石墨烯又如何？石墨烯电池制作工艺极其复杂，区区一两块是存不了那么多电的。我看他呀，就是故弄玄虚罢了。故弄玄虚，我故弄玄虚。
。如此巨大的电能，也是造假。区区石墨烯电池工业，凭我天朝人的技术，早在十几年前便已攻克。你，你，啊！我早就说过，世界百年科技之变革，你们崇国人再无资格参加。放开！天朝人不要太嚣张了。你放，你这只不过是发明了一样科技，人家崇国和自由国发明那么多科技，嗯、人家大崇国和自由国也也不稀罕你这破烂玩意儿。就是，这不过是发电而已。现在这个世界上发电的方式多了去了，像什么风能发电、水能。哪个不能发电？不，实际上，风能和水能的发电效率还是太慢了。如果我父亲说的是真的，那我天朝将一举改变世界格局，资源将不再是稀缺能源。只是，爸，您真的能成功吗？相信吧。声势弄得挺大，谁知道你的实验是不是真的成功了？温度上升了这么多，难道还不能说明吗？大家看，我刚刚问了气象站的朋友，他们说今天本来就有热气流流入我们室内，所以气温升高情理之中，根本证明不了什么。林峰，风风说过你啊！闭嘴吧，林峰，我看你是拿不出证据证明。你这东西能够储存这么高的电量吗？你这就是不是糊弄我？啊、你放屁！糊弄是糊弄吗？少的。别吵！我们马上找专业的测试机构测试一下，不就清楚了吗？林峰，你没意见吧？我没意见。嗯，哎，哼哼。班长，老师，你这么偏袒这小子，谁知道你会不会在检测仪器上动手脚呢？哼<笑>。沈教授说的没错，我已经打电话通知了布鲁斯财团的电工，他们很快就会过来。布鲁斯先生，去测测那堆黑漆漆的东西有没有电。是，布鲁斯先生。就这么个玩意儿，他要是有电，我把这仪器给吃了。哈哈哈不是的，布鲁斯先生，这不可能，我们的仪器好像出了问题。什么？怎么可能？啊？啊？不可能。你们这个电表啊，能测试的范围太小，得找一个大一点的电表过来。田乔治，我虽然不知道你用了什么手段，但是我告诉你，结局也不会有任何改变。但结局已经注定，天朝的崛起一定会让世界看见，注定让你们这些人闻风丧胆。布鲁斯先生，不用担心，真的假不了，假的真不了。咱们来天朝这么长时间，也没有看到他们有什么好东西。别等人，除非是天朝当初那位科学家出现，否则不可能有什么进步。布鲁斯先生，您的电话。嗯。喂。什么？我们的探险卫技术也被攻克了，我们的燃料技术也被攻克了，到底是什么人能攻克我们这么多顶尖科技？给我去查，看看天朝最近科研团队出现过哪些变动。混蛋，混蛋，混蛋！当年天朝一位天才横空出世，接连攻克我自由国多项顶尖技术，甚至还有超越我自由国的方向，甚至引起无数国家的技术交换。莫非他真是？不可能！我安排了手下刺杀那天才，应该变傻了才对。嗯。傻子，林峰，他真是当年那位。布鲁斯，你刚刚说什么？呃、啊，没什么。布鲁斯先生，这可是火力发电站的测电工具，上限足以达到上亿千瓦。上亿千瓦不够
，没事。啊，哎，老师啊，这就是你看好的，说大话都不怕腰疼。是啊，上一千万还不够啊。就是啊，真是疯了。大部分的测电装置都是利用强大的电阻来测电，只有把这些测电装置串联起来，才测得出来。啊，对了。你们还有多少个测电装置啊？我们带了十个，那辛苦你一趟，去把所有的测电装置都拿过来。还十个电阻串联，看你怎么装。等会儿一个测电装置都充不满。是啊，你们看，他的仪器里面电池都这么小，怎么可能有这么大的电量？本以为是我天朝的一次奇迹，没想到又是一次丢人罢了。老师，我最后再叫你一声老师，像这样的闹剧。到底什么时候才能结束？十万级的电量，还要一瞬间发成，这已经不是，已经不是科研了，这是神迹。神科，我曾经告诉过你，人外有人，天外有天。你不要以为你在国外去镀了一层金，就可以看不起我们天朝的技术。殊不知，我天朝传承了几千年。怎么会没有天才呢？你为什么就不能老老实实的去学习？好，你说这是神迹，那我今天就告诉你，神迹一定会出现。哎，快看，有数字了！怎么可能？三三千万？这就震惊了。还早着呢，涨涨，还得继续涨，涨涨，<笑>一千瓦，一亿千瓦，这就是神迹。我操！哎，这数值还在上涨。哎，哎我跟你说，我跟你说，不是我吹啊，真不是我吹，就这哥们儿之前吃过我做的饭，这么厉害，这这样发明出来，我们天朝。未来再也不会用电发愁了。对呀、啊，林国师果然没让我失望啊。嗯，这可能，每种科技为一身，才造就了太空的发电站。我天朝终于崛起了！哈哈哈哈杨院长。杨院长，赶紧送杨院长去医院，快！现在，你们还有什么可说的？嗯，不对，这项发明不是你发明的。沈老师，您这话是什么意思？我这话什么意思？林哥哥。你说我这话什么意思？啊？众所周知，林峰他之前是个傻子，他他一个傻子，怎么怎么可能发明得出这等宝物啊？哼，神迹，这是傻子，啊，他也配？哎，是啊，这，哎呀，哎，现在我想通了，杨老师之所以一直支持你们，说明这分明就是他的发明。作为杨老师唯一的学生，他现在昏迷了。我命令你们，将这些科技给我交出来。你凭什么这么说？我们怎么可能会做出那种事来？怎么可能做不出这种事情来？当年你们林氏发展遇到了瓶颈，还想从我这偷学技术，不过被我狠狠的给拒绝了。我现在完全有理由怀疑你，诱骗杨院长。你把科研院的技术说成是自己的，老师，学生们的实验进入了瓶颈，希望您能利用超子感技术帮我们一下。林可可，你也是知道的，我手上的科研都是需要经费的。可您当初不是说会做可再生能源项目的负责人吗？学生们提供人力、物力和资金。你试验成功了，也是你们临时赚钱。我只要我的那份，否则一切免谈。那
，你要多少？一个亿？不是的，当初分明就是你狮子大开口。我狮子大开口？据我所知，杨院长曾经带领他的科研团队研究出了一套太空发电装置，不会就是你爸说的那套太空发电装置吧？哎，我跟你们说啊，就这小子之前那么傻，根本就不像是演的，搞不好啊，他肯定是窃取了杨院士的成果啊！是啊，这是杨院士怎么你看看呢？我说杨院士怎么晕倒的？原来是被气的，这邻家妇女真不要脸！不会的，爸，他说的是真的吗？天朝科研院研发过太空发电装置。当初，在天朝科学院，确实发射过一套空间发电站装置。怎么样，林哥哥，你还有什么可狡辩的？<笑>我还真当天朝的天才科学家回来了，没想到到头来他就是个骗子。托姆斯先生，可即便是这样，天朝的这项技术也可以问鼎全球了。估计是当年那位留下的，没有了那个人，没问题。天朝什么都不是。爸<笑>，会怎么也想不到，你会做一个可耻的小偷。哥哥，私自窃取天朝科技，这可是死罪。你们，你们可知罪？沈老师，哥哥。这都是我的主意，跟我爸没有关系。林可可，这么大的罪，你担不起，担不起，担不起，担不起。那我是否担得起这项罪呀、啊？国主大人，啊啊！国国主大人,主大人、啊，居然亲自来到了现场。国主大人，竟然是国主大人！国主大人，我我们抓获了一个窃取国家机密的小贼。我说国主怎么亲自来了？没想到都是因为林芳那小贼。像太空发电站这样的尖端科技，失窃在赛场可是大事。往小了说，是泄露机密；往重了说，就是叛徒。谁告诉你们林峰窃取了国家机密啊？林峰的，你闭嘴！你知道他是谁吗？他就是当年挽救天朝于水火之中的天才科学家林峰。啊！我啊，这当年的天才林峰，当年能源、航天、芯片一一被制裁，关键时刻。一个天才少年出现，凭借他高超的智慧，在多项科研领域取得重大突破。十年前，天朝科技腾飞，正是林峰带领了一批真正爱国的科学家，苦心钻研，呕心沥血，才有了我们天朝今天的盛世。如此国事。就凭你一个追名逐利、崇洋媚外的阿谀之徒，所能诋毁吗？就凭你，配吗？来人，取消申科的学者身份！取消申科的学者身份！国主大人，你就饶了我吧！我这么多年为了天朝任劳任怨的，就凭你犯的那些事！难道还要我一一的去调查吗？带走！我宣布，科技大赛冠军已经诞生。天朝几千年的文化积淀，巨龙将再次腾飞。下面，就是见证天朝第一天才崛起的时刻。来人！
，授予林峰天朝最高成就勋章。布鲁斯先生，我绝不允许天朝崛起，不如……嗯，这就是天朝的天才嘛！今天就让你们天朝彻底泯灭！嗯，哥哥，嗯，谁敢害我天朝国事？林峰，当年天朝。既贫既弱，没能保护好你。可是如今，换我天朝者，虽远必诛；换我天朝者，虽远必诛。咱们在这儿也帮不上什么忙，这这撤吧！哎，走走走走，不许动！哥哥，哈<笑>你们不会真的以为我们输了吧？林峰，看看这是……不要，都别动，桂田。你们崇国人就这么无耻吗？我们崇国人的无耻，你们又不是第一天才知道。林峰，我承认你很聪明，可是现在你又能怎么样呢？我给你两个选择：第一，销毁容器；第二，看着你的女儿死在你面前。爸，你别听他的。当年我妈。就是为了天朝的崛起而牺牲的，我林可可同样可以。爸，可可不傻，一直不知道你在背后的奸细。但是，父无全女，今天女儿就当一身殉国了。啊！请国主动手。林氏一家，满门忠烈。天朝何其荣幸！林峰，你来做决定。动手！林峰，你就眼睁睁的看着你的女儿死在你面前吗？不就是区区一台仪器吗？啊！我我决定摧毁空间发电站的接收装置。什么？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！这人，这人疯了吧？啊，他怎么这么这么自私啊？真糊涂啊！林峰，动手啊！杀了我！你这个屠龙婆，我瞧不起你！你们赶紧摧毁他，放了我女儿，<笑>放了他！你确定说的是真的？这样，我待会儿摧毁仪器的同时，就放掉你女儿。嘿嘿嘿嘿嘿，住手！让他砸，国主，我说过，让他砸。嗯，放了我女儿，放了我女儿。嗯嗯，过去。谁让你救我？我不需要你救我。嗯嗯。天车蜡炬，来人，把这人给我绑了！哎哎哎！我为什么？为什么？我是允许你们破坏机器，但谁说你们破坏完，我就不能收拾你们？天车科技接近已经破坏，布鲁斯。你只是损毁了一个仪器而已，不代表可以封锁我们天朝的科技。全球的各位观众，大家好，我是天朝的林峰。
。今日，我代表天朝最高的科研机构，正式向全球发起科学互换计划。我们天朝这些年科技发展日新月异，早已不是当年那个科技弱国。所以，我今天向全球发起邀请，只要愿意和我们国家共享科学技术的。都可以享用我们天朝的空间发电站。别逗了，天朝科技发电站都被我砸成一堆垃圾了。国主大人，还麻烦您给我取一些绘图纸过来。喂，搬桌子，准备纸和笔。他，他这是准备干什么呀？不懂了吧，小子？告诉你啊，他呀。是准备画出能量接收器的图纸，啊，学着点吧。哇！哎呀，这怎么看起来厉害厉害？不可能的，没人能记住这么多公式，他就是在故弄玄虚。对，不可能的，这么多东西，他一个人根本研究不出来。国主大人，这可是全球直播，邻国是这么直接写出来，会不会被其他人看到？如此尖端的技术，你认为他们看见能研究得出来吗？林峰绘制的八成是真的，不能再等了，我要带上厚礼向天朝赔罪，不能让他给我抢先了。快，去天朝，我要亲自朝拜天朝国主。国主大人。万佛国国主前来要与我们合作，快，快请进来。国主，不落国要与我天朝合作，快，快去请。中国和自由国，嗯，永远失去和天朝合作的权利。没想到，到头来我成了中国的罪人，我。带走。呃呃国主大人，这个太空发电站的相关技术，我已经书写完成。好，林可可，这项技术居然是你们林家创造的，理当由你们林家来完成。这件事情就交给你们临时工业了，保证完成任务。一个月内。重启空间接收能源装置，是。嗯。老婆，我和可可来看你来了。妈，您没有看错人，老爸没有让您失望。嗯。林先生，国主邀请您去参加庆功大会。哦、好的，林总。<笑>走吧。